Es que sabes que en mi caso es chistoso porque cuando yo empecé a tocar rock, además, uh -huh. eh, fue a final... Bueno, yo empecé a tocar cuando tenía 13 años, ¿no? Okay. Que tenía mis bandas con mis cuates en la escuela y etcétera, etcétera. Y ya cuando conozco a Leonardo y a Paco para entrar a Fobia... Yo tenía un grupo primero con Marcelo Lara uh -huh. y con Iván Morales, otro amigo de la, de la escuela. Y teníamos nuestra bandita, pero a Marcelo no le gustaba ensayar y... Ay, no sé, no puedo. Marcelo Lara siendo Marcelo Lara. Todo lo contrario a Camilo, que es súper chambeador y sí, así. Okay. Este, Leo también iba a la misma escuela que yo. Okay. Entonces él tenía su grupo, pero ya había conocido a Paco. Y ya estaban empezando a hacer cosas juntos, con Fobia, con Gabriel Curi, con su hermano Pepe. Mm -hmm. Que Pepe, eventualmente yo le quito la chamba de bajista, pero le fue re bien. Es el dueño de Curimansuto, la galería pues, legendaria aquí en la Ciudad de México. Las más vale. importantes, no más de México, sino del mundo. O sea, así es. Está cañón wow, lo que sí, acabó bueno. haciendo Pepe en Curimansuto. Pero yo entré a, a tocar en lugar de Pepe, porque Paco nos fue una vez a, a ver tocar un festival que hacíamos en la escuela en la que íbamos Leonardo, Marcelo y yo. Yo toqué con este grupo que tenía con Marcelo y con Iván. Y... Leo llevó a Paco para que, me, para que viera a su banda y para que me viera a mí también. Entonces Paco, ya ven como esa agarre y me dice, hola, ¿qué tal soy Paco, amigo? Leo, íncate. Yo, ¿Qué? <risa> íncate y préstame tu bajo. Y agarre y me corona como si fuera yo este caballero de la mesa redonda del rey Arturo. A partir de ahora es el bajista de fobia. Así, ah, justo. Y yo, ah, pues chido, ¿no? <risa> Y ya pues empezamos a ensayar y pues vi que había como más futuro ahí de, de sí ensayar, de uh -huh. trabajar, de hacer cosas, pero sin pensar en vivir de la música, porque también estamos pensando que era 1987, uh -huh. ¿no? O sea, no había ni industria, no sé, no sé, no había nada, uh -huh. ¿no? Empezaban a ver algunos programas de rock que pasaban, demos de grupos, claro. empezaban a venir los grupos de España, de Argentina, Mecano, Soda, todo esto, pero no había industria aquí. Uh -huh. Entonces, pensar en vivir del rock pues, era algo que para nada. O sea, vivir de la música, número uno. Y más del rock, pues no, cero. Aparte era como mal visto, ¿no? Para familias bien, como... Sí, Ay, es sí. Músico, Eso es músico y la artisteada y las sí, drogas. Y, sí. sí, entonces mi papá me decía... Porque además el primer grupo al que yo entré fue por accidente. O sea, estaba mi mejor amigo y él quería que estuviera yo en la banda pues para que estuviéramos los dos amigos chingones ahí en la banda. Y me dijo, entra cantando. yo dije, güey, no canto. Tú, tú entra, no pasa nada, a ver qué pasa. Y sí, no, no canté nada. Pero el mero, mero del grupo tocaba el órgano y tocaba estos órganos viejos que con los pies tocabas ah, el bajo. El bajo. Uh -huh. Ajá, entonces les parecí simpático, la historia de mi vida. Y me dijeron, quédate en el grupo y consíguete un bajo. Órale. Y de ahí empecé a tocar, me gustó mucho. Pues yo quería ser baterista originalmente. Órale. Pero de ahí empecé a tocar el bajo. De ahí conozco a Paco. De ahí empezamos a tocar... Eh, y cuando, mi papá es dentista, mi mamá es dentista, todos en mi familia son dentistas. Okay. Entonces, desde que yo era chavito, mi papá, cuando me preguntaban a mí qué quería hacer de grande, y yo así, superhéroe o estrella de rock, uh -huh. lo que sea, ¿va a ser dentista? Porque ya tiene los consultorios, lo, lo, ya, sí, ya la, tiene los, los pacientes, clientes, y, está armado, y, está y su mamá y yo, y trabajamos los tres juntos, y, y, o sea, pues, y yo, pues sí, pues voy a ser dentista, y estudié dos años de odontología. Ay, güey. Bueno. Madres. En la UNAM. Entonces, este... Pues ahí estuve dos años, al mismo tiempo estábamos tocando ya con fobia y este no me gustaba nada, nada, nada. Le eché ganas, te juro que le eché ganas porque mi papá me decía, es que de músico te vas a morir de hambre. A todos nos dijeron. Y aquí tienes ya todo hecho, puedes estudiar y además tocar. Le dije, es que no me gusta y de, y de repente dejé de ir a la escuela. Así sin avisarles dejé de ir y me iba a casa de Paco y nos poníamos a tocar o a casa de Leo y estábamos tocando hasta que un día sale esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos, que era un poco lo mismo, ¿no? Este güey que se quería dedicar a la poesía y el papá era súper autoritario y pues la película acaba muy mal, ¿no? Este cuate se acaba suicidando de plano, prefirió morirse a no hacer lo que él quería. Yo dije, no es para tanto, pero sí le voy a comprar a mis papás unos boletos del cine y los llevé a ver la Sociedad de los Poetas Muertos. Los llevaste. No, ellos fueron, les dije, ellos aquí fueron. hay unos boletos, vayan a ver esta película y cuando regresen hablamos. ¿No? Entonces cuando regresaron fue así de Javier, ¿dónde estás? Sí. Yo creo que se imaginaban lo peor <risa> y les digo, no, pues es que tenemos que hablar, hace un año que no estoy yendo a la escuela, no me gusta, pues he estado tocando escondidas, ya tenemos nuestros shows. Y me dijeron, bueno, pues si quieres, pero pues ahí no te podemos ayudar en nada. O sea, si no quiero estudiar, pero sí estudia algo, piensa que estudia algo, a ver qué se puede, ¿no? Entonces, 
Pues sí, porque tenían razón. En aquella época pues no, no, no se le veía futuro a eso. No habíamos firmado, no habíamos hecho nada. No habíamos tocado unas tres, cuatro veces en Rocotitlán y ya. 